മെഡിക്കൽ ഡെൻ്റൽ അനുബന്ധ ബിരുദ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള ദേശീയ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി കം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് അഥവാ നീറ്റ് പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ സമർപ്പണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏപ്രിൽ ആറിന് രാത്രി ഒമ്പത് വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം അന്ന് തന്നെ രാത്രി പതിനൊന്ന് അമ്പത് വരെ ഫീസ് അടക്കാനും അവസരമുണ്ടാകും നീറ്റ് ഡോട്ട് എൻ ടി എ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഓൺലൈനായാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് മെയ് ഏഴിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് ഇരുപത് വരെയാണ് പരീക്ഷ വെബ്സൈറ്റിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ബുള്ളറ്റിൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം സൂക്ഷ്മതയോടെയായിരിക്കണം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഒരു അപേക്ഷ മാത്രമേ സമർപ്പിക്കാവൂ അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം പിന്നീട് വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അറിയിക്കും ഒരു മാസം സമയമുള്ളതിനാൽ മതിയായ സമയമെടുത്ത് മാത്രം അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കുകയാവും ഉചിതം എന്തെല്ലാമാണ് അപേക്ഷാ യോഗ്യതകൾ അപേക്ഷകർ രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിനോ അതിനു മുമ്പോ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പന്ത്രണ്ടാം തരം പരീക്ഷാ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ബയോടെക്നോളജി എന്നിവ മെയിൻ വിഷയങ്ങളായി പഠിച്ചിരിക്കണം അഡീഷണൽ വിഷയമായി ബയോളജി പഠിച്ച് പന്ത്രണ്ടാം തരം വിജയിച്ചവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം പന്ത്രണ്ടാം തരത്തിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ബയോടെക്നോളജി ഇംഗ്ലീഷ് എന്നിവയിൽ വിജയിക്കുകയും ഇതിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ബയോടെക്നോളജി എന്നിവയ്ക്ക് ഒന്നിച്ച് അമ്പത് ശതമാനം മാർക്കും നേടിയിരിക്കണം എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി നോൺ ക്രീമിലിയർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ബയോടെക്നോളജി വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ച് നാൽപ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് മതി ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും ഇത് നാൽപ്പത് ശതമാനമായിരിക്കും നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓപ്പൺ സ്കൂളിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഓപ്പൺ സ്കൂൾ അംഗീകൃത പരീക്ഷാ ബോർഡുകളിൽ നിന്ന് പ്രൈവറ്റായി പഠിച്ച് പ്ലസ് ടു തത്തുല്യ പരീക്ഷ പാസ്സായവരും ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ബയോടെക്നോളജി അധിക വിഷയമായി പഠിച്ച് യോഗ്യത നേടിയവരും കോടതിയുടെ അന്തിമ വിധിക്ക് വിധേയമായി നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യരാണ് അപേക്ഷാ ഫീസിലെ വർധന കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മുഴുവൻ കാറ്റഗറികളിലും അപേക്ഷാ ഫീസിൽ നൂറ് രൂപയുടെ വർധനയുണ്ട് വിദേശത്തുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്നവരുടെ ഫീസിൽ ആയിരം രൂപയുടെ വർധനയാണ് ഉള്ളത് ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഫീസ് ജനറൽ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് നോൺ ക്രീമിലിയർ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഒ ബി സി എന്നിവർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയും എസ് സി എസ് ടി ഭിന്നശേഷിക്കാർ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്നിവർ ആയിരം രൂപയും അടച്ചാൽ മതി ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ളവർ ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അടക്കണം ഒഴിവാക്കിയ പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ചോയ്സ് പഠനഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സിലബസിൽ നിന്ന് വിവിധ പഠന ബോർഡുകൾ ഒഴിവാക്കിയ പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നാല് വിഷയങ്ങൾക്കും ബി പാർട്ടിൽ ചോയ്സ് നൽകാൻ എൻ ടി എ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി പാർട്ടിലെ പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളിൽ പത്തെണ്ണത്തിനാണ് ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് നീറ്റ് യു ജി പരീക്ഷയ്ക്കായി ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ നേരത്തെ വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത സിലബസ് വെബ്സൈറ്റിലെ ഇൻഫർമേഷൻ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ അനുബന്ധം മൂന്നായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്കിലും സിലബസ് ലഭ്യമാണ് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ ചെങ്ങന്നൂർ കോട്ടയം ഇടുക്കി എറണാകുളം മൂവാറ്റുപുഴ അങ്കമാലി തൃശൂർ പാലക്കാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂർ കാസർഗോഡ് എന്നിവയായിരിക്കും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷദ്വീപിൽ കവരത്തിയിലായിരിക്കും പരീക്ഷ ഗൾഫിൽ കുവൈത്ത് സിറ്റി ദുബായ് അബുദബി ദോഹ മനാമ റിയാദ് ഷാർജ എന്നീ നഗരങ്ങളിലും ബാങ്കോക്ക് കൊളംബോ കാഠ്മണ്ഡു കൊലാലംപൂർ ലാഗോസ് സിംഗപ്പൂർ എന്നീ വിദേശ നഗര കേന്ദ്രങ്ങളിലും പരീക്ഷയുണ്ടാകും അപേക്ഷയിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം പിന്നീട് മാറ്റാനാകില്ല മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിന് നീറ്റ് പട്ടിക മാത്രം രാജ്യത്ത് മെഡിക്കൽ യു ജി അഥവാ എം ബി ബി എസ് പ്രവേശനം പൂർണമായും നീറ്റ് റാങ്ക് പട്ടികയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും അഖിലേന്ത്യ കോട്ട സംസ്ഥാന കോട്ട കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകൾ എയിംസ് ജിപ്മർ സ്വകാര്യ കൽപ്പിത സർവകലാശാലകൾ ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ഏക പ്രവേശന പരീക്ഷ നീറ്റ് യു ജി മാത്രമായിരിക്കും കേരള റാങ്ക്
പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ ആയിരിക്കും അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുക നീറ്റ് പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന സംസ്ഥാന റാങ്ക് പട്ടികയിൽ നിന്നായിരിക്കും ഈ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള അലോട്ട്മെൻറ്റ് കേരളത്തിൽ പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർബന്ധമായും നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതി യോഗ്യത നേടിയിരിക്കണം നീറ്റ് അപേക്ഷയ്ക്ക് പുറമെ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർക്ക് പ്രത്യേക അപേക്ഷയും സമർപ്പിക്കണം ഇതിനായുള്ള വിജ്ഞാപനം പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ പ്രത്യേകം പുറപ്പെടുവിക്കും മെഡിക്കൽ ഡെൻ്റൽ സീറ്റുകൾക്ക് പുറമെ ആയുർവേദ ഹോമിയോപ്പതി സിദ്ധ യുനാനി ബിരുദ കോഴ്സുകളിലേക്കും ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ ഓണേഴ്സ് ഫോറസ്ട്രി വെറ്ററിനറി ഫിഷറീസ് ബി എസ് സി കോഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ബാങ്കിങ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് എൻവയൺമെൻ്റൽ സയൻസ് കോഴ്സുകളിലേക്കും നീറ്റ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള കേരള റാങ്ക് പട്ടികയിൽ നിന്നായിരിക്കും അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർക്ക് അപേക്ഷ നൽകാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളെ സംസ്ഥാനത്തെ മെഡിക്കൽ അനുബന്ധ കോഴ്സ് പ്രവേശനത്തിന് പരിഗണിക്കില്ല അഖിലേന്ത്യ കോട്ട സീറ്റുകളിലേക്ക് എം സി സി ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ വെബ്സൈറ്റ് വഴി മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുക ഇരുന്നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള പരീക്ഷ മെയ് ഏഴിന് ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് ആരംഭിക്കും ഒന്നര വരെ മാത്രമേ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രവേശനമുണ്ടാകൂ ഒരു ചോദ്യത്തിന് നാല് മാർക്ക് എന്ന രീതിയിൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ആകെയുണ്ടാവുക ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബോട്ടണി സുവോളജി എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോ വിഷയത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലായി ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകും എ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും ബി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പത്തെണ്ണം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഉത്തരമെഴുതാം പത്തിൽ കൂടുതൽ ഉത്തരമെഴുതിയാൽ ആദ്യ പത്ത് ഉത്തരങ്ങളായിരിക്കും പരിഗണിക്കുക നാല് വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ഇരുന്നൂറ് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ഓരോ ചോദ്യത്തിനും നാല് മാർക്കായിരിക്കും തെറ്റായ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു മൈനസ് മാർക്ക് വീതമുണ്ടാകും മുപ്പത്തിയഞ്ച് ചോദ്യമുള്ള ഭാഗത്തിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മാർക്കും പതിനഞ്ചിൽ പത്തെണ്ണം തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതേണ്ട ഭാഗത്തിന് നാൽപ്പത് മാർക്കുമായിരിക്കും നാല് വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി മൊത്തം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്കിനായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് മാതൃകയിലായിരിക്കും ചോദ്യം ചോദ്യം മലയാളത്തിലും മലയാളം ഉൾപ്പെടെ പതിമൂന്ന് ഭാഷകളിലായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക ചോദ്യ പേപ്പറിൻ്റെ മീഡിയം അപേക്ഷയിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ഇംഗ്ലീഷ് ഒഴികെ ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരുടെ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ആ ഭാഷയ്ക്ക് പുറമെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷനിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ചേർത്തിട്ടുണ്ടാകും മലയാളം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്ക് മലയാളത്തിനൊപ്പം ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി ചോദ്യ പേപ്പർ എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ലഭ്യമാകും മലയാളം ചോദ്യം കേരളത്തിലെയും ലക്ഷദ്വീപിലെയും കേന്ദ്രത്തിലായിരിക്കും ലഭ്യമാവുക വീഡിയോയിൽ പകർത്തും പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് വീഡിയോയിൽ പകർത്തും പരീക്ഷാർത്ഥികൾ വീഡിയോഗ്രാഫി സമയത്ത് തല ഉയർത്തി ക്യാമറയെ അഭിമുഖീകരിക്കണം അപേക്ഷാർത്ഥികളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നടപടി വസ്ത്രധാരണവും ശ്രദ്ധിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഷൂ ധരിച്ചെത്താൻ പാടില്ല സ്ലിപ്പർ ഉയരമില്ലാത്ത ഹീലുള്ള ചെരുപ്പ് എന്നിവയാകാം കട്ടിയുള്ള സോളുള്ള പാദരക്ഷകൾ പാടില്ല വസ്ത്രങ്ങളിൽ വലിയ ഭട്ടണുകൾ പാടില്ല അയഞ്ഞതും നീണ്ട സ്ലീവ് ഉള്ളതുമായ വസ്ത്രങ്ങൾ പാടില്ല വിശ്വാസപരമായ വസ്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമഗ്രികൾ ധരിക്കുന്നവർ പരിശോധനക്കായി റിപ്പോർട്ടിംഗ് സമയത്തിൻ്റെ രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് പരിശോധനക്കായി പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തണം പരീക്ഷാ ഹാളിൽ അനുവദനീയമല്ലാത്തവ പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങൾ ജോമെട്രി പെൻസിൽ പെൻസിൽ ബോക്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് പൗച്ച് കാൽക്കുലേറ്റർ പേന സ്കെയിൽ റൈറ്റിംഗ് പാഡ് പെൻഡ്രൈവ് ഇറേസർ കാൽക്കുലേറ്റർ ലോകരിതം ടേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് പെൻ സ്കാനർ മൊബൈൽ ഫോൺ ബ്ലൂടൂത്ത് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഇയർഫോൺ മൈക്രോഫോൺ പേജർ ഹെൽത്ത് ബാൻഡ് വാലറ്റ് ഹാൻഡ് ബാഗ് ബെൽറ്റ് തൊപ്പി വാച്ച് റിസ്റ്റ് വാച്ച് ബ്രേസ്ലെറ്റ് ക്യാമറ ആഭരണങ്ങൾ ലോഹ സാമഗ്രികൾ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നിവയൊന്നും അനുവദനീയമല്ല